سه دو یک تو شهر با کلا سر آدم کلا میزنن تو سینما تو کامپیوتر با پرده سبز مثلا یه دو نگه میزنی سرت بایدیست اینجا راه نجات فیلم برداره که گیر میکنن تو ماجرای رنگ و نور و نمیتونن اون سبز دلخواه یا رنگ آبجکت یا اون موضوعی که اصلی حساب میشه رو در بیارن وایت بالانس وایت بالانس یه جایی تو دوربینه که تعیین میکنه سفیدترین نقطه تصویر نسبت به تیره ترین نقطه تصویر چقدر باید روشن باشه دوربینا معمولا خودشون تشخیص میدن اینکه نور محیط چیه هالوژن نور خورشید محتابی نوعی از فلورسنت وقتی براشون تعیین میکنید خودشون تنظیم میکنن و رنگای واقعی محیط رو به شما میدن چه بسا یکم بهتر مثلا اول این رنگ سبز ما یه خورده چمنیه ولی چیزی که شما اونجا دارید میبینید صدریه یا در مورد من تصاویر جوریه که یه جوری روتوش شده به نظر میرسه روی سطح پوست من و صورت من یه جورایی تصویر یه مقداری نرم شده دلیلش اینه که وایت بالانس دوربین رو تعیین کرد اینجا الان توی اتاق همه چی یه ذره زرده به خاطر همین یه مقداری عوض کرد وایت بالانس رو میشه دستی هم عوض کرد اونایی که خیلی حرفه اینه دستی کار میکنن البته شما چون کار منتاج میخوایید بکنید وقتی میخوایید تغییرش بدید باید حواستون باشه که در منتاج نتیجه چیه و یواش یواش به ذهنتون بسپارید با چه وایت بالانسی با چه نوری بهترین نتیجه رو میگیرید در این حال رنگ آدم یا اون موضوع یا اون آبجکت رو هم باید حساب کنید که رنگ های واقعی باشه مثلا من زیادی سبز از آب در نیام یا زیادی آبی نشم یا زیادی تیره نشم یا زیادی روشن نشم و جزئیات من از دست نه بسیار خوب وقت تنظیم دوربین رسیده در مورد وایت بالانس وایت بالانس در قسمت منو قابل دسترسیه و همینطور که میبینید آخرین گزینه که جلوش نوشته شده همونی هستش که شما قبلا در مورد وایت بالانس ست کردید و زیر اون هم معمولا کاستوم وایت بالانس هست که برای تنظیم دستی اینجا اوتو نوشته شده یعنی AWB اوتو وایت بالانس در مورد وایت بالانس باید گفت ما تنظیمات دیگه ای داریم که باز هم در زمره اتوماتیک ها محسوب میشن مثل نور خورشید نور محتابی نور روز ابری و مشابه اونها که اینجا قابل دسترسی هست و اصولا سفیدترین نقطه تصویر رو بر اون اساس تنظیم میکنه و نور اصلی محیط رو به دست میاره و همونی که شما با چشم میبینید در دوربین هم قابل رویته ست کردن وایت بالانس برای عکاسی و برای فیلم برداری روی دوربین متفاوته ولی خود دوربین این زحمت رو میکشه و تفاوت رو لحاظ میکنه شما کاری لازم نیست بکنید پس وایت بالانس رو در هر دوربینی میتونید در منو پیدا کنید و خیلی راحت اون رو تنظیم کنید اگر وایت بالانس اشتباهی رو داشته باشید اون وقت نتایج بدی خواهید داشت تصویر سمت راست نتیجه یک وایت بالانس غلط هست و میبینید نور متفاوته در مورد این تصویر هم به همین صورت چهار حالت وایت بالانس برای یک محیط چهار زمان نوری رو نشون میده و شما از هدفتون ممکنه دوشید اینجا هم همینطور تفاوت بین خورشید و روز ابری رو میبینید و فلش رو و حالت های دیگر موضوع بعدی قلزت یا بهش میگیم سچوریشن قلزت یه ویدیو اگه از اول زیادی بالا باشه هیچ کاری دیگه نمیشه کرد ولی اگه کم باشه میشه زیادش کرد برای این حواستون باشه اون افرادی که رنگ های خیلی اصلی رو می پوشن مثل آبی 
مثل زرد مثل قرمز حواستون باشه که زیادی ساتوریشن یا قلزت نداشته باشید وایت بالانسیتون هم در مورد این افراد بیشتر به جای که حواستون به رنگ پوست و صورت باشه باید حواستون به لباسی باشه که اون پوشیده به خاطر اینکه اون رنگ چیره میشه به رنگ‌های دیگه پس ساتوریشن یا قلزت رو در مورد رنگ‌های اصلی در نظر بگیرید اگر مثلا دارید یه فیلم برداری می‌کنید ماشین عروس تو یا مثلا چه می‌دونم یه دونه آره یه شرکتی گوشه این تصویر و رنگش رنگ‌های خیلی خیلی اصطلاحا زق یا اصلیه اون رنگ ها توی دوربین شما اثر میذارن و وایت بالانس شما یا ساتوریشن شما قلیزت شما بر اون اساس تنظیم میشه که باید کمش کن در مورد تنظیمات دوربین موضوع دیگه ای هست ما بهش میگیم برایتنس برایتنس با لایت فرق داره لایت یعنی نور نور رو کم و زیاد کردن تو دوربین یه نتیجه رو میده برایتنس یه نتیجه دیگه میده ببینید مثلا در مورد این ساعت من که خیلی هم ارزون قیمته یه سری جاش داره برد میزنه اگه شما برایتنس رو بالا ببرید درسته که من یه ذره تصویرم روشن میشه ولی اون جایی که داره برد میزنه هم روشن تر میشه بنابراین در واقع شما دیدید روی هایلایت ها اثر میزید خانوم هایی که موشون رو رنگ میکنن دیدید میگن طرف هایلایت کرده منظورش این نیستش که رفته بلون کرده منظورش اینه که اون برای که روی موش میفته و یه درخشندگی مثل لبه شمشیر داره اونو زیاد کرده های لایت کرده اما لایت این نیست لایت یعنی روشن کردن یه تصویر توی همه دستگاه ها از موبایل بگیرید تا دوربین تا تلویزیون خونتون تا یه نرم افزار پدیده لایت یعنی بهش نور بده سفید ترش اما برایتنس میره سراغ های لایت ها برای اینه که چیزهای درخشنده درخشنده تر بشن ارتباطش با کنتراست ارتباط متناظره یعنی وقتی که کنتراست رو بالا میبری برایتنس اگه سر اجاش وایسه تصویر به, ز... به نظر میرسه که تیره شده یه ذرم باید برایتنس رو باش بیاری بالا اما نه بیاریمز برعکس کنتراست رو که میبری پایین برایتنس رو باید زنگی پایین به خاطر اینکه تصویر به نظر میرسه که یه جورایی داره رنگش از دست میده کسانی که بخوان تصویر رو با کیفیت تر بکنن توی دوربی موقع فیلم برداری یه سر کنتراست میدن ولی نه به اندازه کنتراست یه سر هم برایتنس میدن من دستانو اینجوری میکنم چون شما با پنل فوتوشاپ آشنایید که توش برایتنس کنتراست به صورت افقی هرکن در مورد دوربی و در مورد فیلم برداری ما موقع فیلم برداری اگر تصویر گرفتیم دوربی ثابت باشه تقریبا این چیزا مشکلی براشون پیش نمید. چون دوربین فضا رو داره ثابت اما اگه در صورت گرفتید دوربین رو حرکت بدید توی اون مدل فیلم برداری که نظر میسه مثلا تکون دست یا بالاخره تکانهای طبیعی یک بیننده ماجرا رو میخوان به دوربین القا کنن دوربین یه ذره تکون میدن یه ذره اینتر اینتریش میکنن این کار یه جلوه است دیگه انتخابیه ولی یه مشکلی درست میکنه اگر مثلا خورشید اونجا باشه یا یه مبنای نوری داشته باشیم که خارج از دید دوربین باشه ممکنه یه لحظه دوربین بره روی اون اون وقت چی میشه تصویر نور شدید میخواد از اون تنظیمات شما به هم میزه حواستون باشه که این کار حد و حدودی داره و قبلش باید حواستون به ماجرا باشه در مورد فیلم برداری هایی که مثل سریال ها به صورت سریالی فیلم برداری میشه یه دونه امشب یه دونه هفته بعد اینو پس بارد. جای نوراتون و مقدار نوراتون نباید تغییر کنه وگرنه مجبوری به ازای هر سکانس در نرم افزار تنظیمات جدا انجام بده و این کار واقعا حسن شما را به سر بگره و اگر آدم حساسی باشید هیچ به قصفی به جور رازی نیستید پس در فیلم برداری هایی که به صورت سکانس هست و مثلا هفته بعد هم اینجا من میام یه حرفای دیگه میزنم یا مثلا میریم یه صحنه دیگه حواستون باشه مقدار سبزی این پردی این پرده نباید تغییر کنه دو نورهایی که داره به من میتابه یه جوری نشه که مثلا ساعت من توی سکانس بعدی به شدت برق بزنه یا از برقش کم شده باشه بیننده به دلیل اینکه مثلا تو ویدیوهایی که اکشن کم داریم مثلا تکون کم داریم و اینا بیننده اینا رو کشت میکنه بیکاره تا شما بهش بفهمونی که اون ویدیو چیه یا اون داستان پشت اون تصویر چیه اون ایراده رو کشف کنم نهایتا این که از اونجایی که ما دریایی از افکت رو 
رنگ و تنظیمات در کامپیوتر داریم کمتر موقع فیلم برداری دست به افکت های دوربین میزنیم مثلا اینکه بیاد از همین الان یه دونه ویدیو گرین به ما بده یه چیزی شبیه پرده سینما یا اینکه مثلا بیاد تصویر رو به صورت فیلم استریپ فیلم برداری کنیم این کارا رو نمی کنیم در مورد صدا هم که الان وقتش نیست صدا رو باید جدا بگیرید تقریبا هیچ دوربینی نمیتونه صدا رو درست ضبط کنه ما صدا رو با رکوردر هایی که معمولا روی هندل ها نصب میشن از بالا میگیریم و اونا با حساسیت های یه صدا رو میگیرن حالا اون جایی هم که صدا براتون مطرح نیست و صدا رو برای میخواید موزیکی بذارید اینا که بحثش جداست <تصفيق>